എന്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നമ്മള് ക്രിസ്മസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നാളെ വരുന്നുണ്ട് നാളെ രണ്ടു മണിക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേക്കപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും പറയണില്ല ഉടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ക്ലബ് ഫാക്ടറി ഹാളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണിത് നല്ല രസമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ലിപ്പ് അല്ലാട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കണത് സ്ലിപ്പ് ഇട്ട കുറച്ചുകൂടി റിവീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കൈയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമില്ല നല്ല നിറയെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്രിസ്മസ് മേക്കപ്പ് ലുക്കിന് ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ ക്രിസ്മസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അപ്പ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് വളരെ അഫോർഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജ്വല്ലറി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിഞ്ഞാന്നാണ് ആ മിഞ്ഞാന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സംശയം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്നുള്ള ഏത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അയക്കുക മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതായത് അവരെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പോയിട്ട് അവരെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര രൂപയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി എത്ര ദിവസത്തിൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ മറുപടി അയക്കും പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റ്സുകളും വലിയ വലിയ കമ്പനികളും ഒന്നും അല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അവർക്ക് വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടി കുട്ടി സ്റ്റോറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവുമ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഏത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്നാണെങ്കിലും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കൂടാതെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര കണ്ടും ഒത്തൻറ്റിക് ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് കുറച്ചെങ്കിലും യൂട്യൂബേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം എന്നാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം പറ്റിക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നൊരു മാർഗമില്ല കാരണം ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒന്നല്ലല്ലോ വിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഞാൻ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റില്ല തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിനേക്കാളും ലാഭത്തിന് കിട്ടും തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കണേക്കാളും പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് അതിനുള്ള സമയമില്ല അതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ വയ്യ ആൻഡ് അതിനേക്കാളും ഉപരി ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനുള്ള മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓൺലൈനാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർണ ബോക്സ് ജ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോർ ആണ് അവർക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര 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 സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പൊ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ പ്രൈസ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ജ്വല്ലറി ആണ് നമുക്ക് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി ലാഭമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്വല്ലറിക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് പോലും വരുന്നില്ല നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലാഭമാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജ്വല്ലറി ആണ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നോർമൽ പാക്കേജിങ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കമ്മൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ യൂഫോബിയ ബോക്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ വട്ടം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ജുംക കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അസലായിട്ട് എന്റെ ജുംകയുടെ കിൽക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഒരു കൊളത്ത് മാത്രം ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ സാരില്ല അത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ആ യൂഫോബിയ ബോക്സിൻ്റെ ആ വട്ടം തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജുംക്കയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് കണ്ടോ അസലായിട്ട് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിനത്ര കനല്ല കാരണം ജുംക്ക കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഈസിലി ഇടാൻ പറ്റും അത്ര കനല്ല പിന്നെ അടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണത് ഒരു മാലയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആവുമ്പോഴ ഇത് അഫ്ഗാനി പാറ്റേണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാലയാണ് ഇത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഗോൾഡ് ആണ് ഇപ്പോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിൽവറും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഗോൾഡും രണ്ടും ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് എന്ന അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലിംസി അല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി മൂന്ന് ജിംകി ഉണ്ട് നല്ല പ്ലെയിൻ കുർത്ത കുർത്തി എത്നിക് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ വെയറിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം അസലായിട്ട് ചേരും നല്ല ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്യൂഷൻ വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റും നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതും നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ വളയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റും ആണ് നമുക്ക് ഇട്ട് നടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതായത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും മേടിക്കാം അവരുടെ പേജിൽ പോയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അവരുടെ പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്മലുകൾ മാലയും ഒക്കെയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടു കേട്ടോ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ മെക്കാനിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചിൻ്റെ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആയി എൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായേ അയ്യോടാ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണീ നോക്കൂ യൂഷ്വലി വലിയ വലിയ ഇയറിങ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലും അത് എക്തനിക് വെയറിൻ്റെ ഒപ്പം പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ ഒപ്പം ഈസിലി പെയർ ചെയ്യാം ജീൻസിൻ്റെ ടോപ്പിനെ കൂടെ പറ്റില്ല വെച്ചാലും നമുക്ക് ഈ മാക്സി ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്യൂഷൻ ടോപ്സ് ആൻഡ് സ്കേർട്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കേർട്സ് ടോപ്സ് ഒക്കെ വരില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇടാൻ നന്നായിട്ട് ചേരും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു അടിപൊളി പീസാണ് എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തേരട്ടെ പോലെ തോന്നി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ കുറെ കാലുള്ള സാധനം നമ്മളിവിടെ തേരട്ടെ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഇതാണ് പറയുക അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനെ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടുണ്ട സാധനങ്ങളും ശരിക്കും തേരട്ടെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ
അങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് ഗ്രീൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അടുത്തത് ബ്ലൂ ബോക്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്ലൂ ബോക്സിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ നയൻറ്റി നൈൻ റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ജ്വല്ലറി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ളതും ഭംഗിയുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് എഗെയിൻ മറ്റതുപോലെ തന്നെ അസറായിട്ട് ബബിൾ റാപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കുഞ്ഞു 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 സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് പാർട്ടി വെയറിന് നല്ലതാണ് വെസ്റ്റേൺ വെയറിന് നല്ലതാണ് വേണമെങ്കിൽ എത്തനിക് വെയറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള പീസ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോഴും ദൂരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ബേബി പിങ്ക് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കളർ മസിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിൻ്റെ ഇത് അത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എത്തനിക് വെയറിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് കൂടുതൽ പറ്റുക എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂഷൻ വെയറിൻ്റെ ഒപ്പം അസലായിട്ട് ചേരുന്ന അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂഷൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എത്തനിക് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്ത് വസ്ത്രങ്ങളാണോ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തനിക് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്തനിക് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താ ഇടുക ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തനിക് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടുപാവാടയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടുപാവാടയൊന്നും ഇടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സെൽവാസും കുർത്തിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എത്തനിക് വെയർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പുറം രാജ്യത്ത് വെസ്റ്റേൺ വസ്ത്രങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങളും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ വെയർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇത് അസലായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറുള്ള എസ്പെഷ്യലി ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട സൽവാർ ഒരു ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതൊരു യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ അതിൽ പറയണ്ടായി ചേച്ചി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറുള്ള എന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിൽ വരുന്നതല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നണത് ഇടുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു സാധാരണ ആളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ ഹൈഫൈ ജീവിതമൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവണ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഇടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൽവാർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മദറിലോ എനിക്ക് വിഷുവിന് മേടിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഇൻലോസിൻ്റെ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ആ സമയത്ത് ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് മാച്ചും കൂടി ആയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അതങ്ങ് കിട്ടു എനിക്ക് ഒരു തവണ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ഫാമിലിയിൽ പക്കാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത രീതിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എണീന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എണീന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുള്ളൂ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇമ്മക്കുട്ടി ഇതിലും നല്ല ജീവിതമായിരിക്കും ജീവിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്രം ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ട്രെൻഡ് ഫാഷൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ ഒപ്പം
അടിപൊളിയാണ് അവര് സൂപ്പറാണ് അതിലൊരു കുട്ടി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോ തെലുങ്ക് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കേണ്ട ടൈഗർ ഷറഫിന്റെ ഒപ്പം ഹിന്ദി സിനിമയില് നായികയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അത് കുട്ടിയുടെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വരണ കണ്ടു ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ബഹുമാനം ഉണ്ട് അത് ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കരുതി മറ്റാൾക്കാർക്ക് അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിലാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരതിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ അവർക്ക് ഫാഷൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിന് നമ്മളാരാ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം എന്നുള്ളതല്ല അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളും ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ക്ലോത്ത്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കാശിന്റെ വില നന്നായി അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അയ്യോ ഇടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം അടുത്തത് ഇതേ കണ്ടോ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഹൂപ്സ് ആണ് നിറയെ സ്റ്റോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ സ്റ്റോൺ ആണ് നല്ല ഭംഗി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തിന് ഹൂപ്സ് അത്യാവശ്യം ചേരുന്നുണ്ട് ഇവൻ തോ എനിക്ക് ചെറിയ മുഖമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വലിയ കമ്മലുകളും എനിക്ക് ചേരില്ല പക്ഷെ ഹൂപ്സ് വലുതാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചേരാറുണ്ട് ചേരില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ കമ്മല് ഇടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഹൂപ്സ് എനിക്ക് ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അടുത്തതൊരു പോളി ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അയ്യടാ രസമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒർണ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ച ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട് അതായത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് കൊളത്തുകളായിരിക്കും ബ്രേസ്ലെറ്റും നമുക്ക് തന്നിടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആൻഡ് ചെറിയ കൈയ്യുള്ളവർക്ക് അതായത് എൻ്റെ കാര്യം പറയും വേണ്ട എനിക്ക് പറ്റിയ കൊളത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടാലും ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എന്തൊരു രസം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നിറയെ സ്റ്റോൺസ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നമുക്ക് തന്നെ ഈസിലി ഇടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് രസമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തൊരു വെറൈറ്റി പീസുകളാണെന്നുള്ളത് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു പൂവാണ് പൂവിൻ്റെ നടുവിലൊരു ബീഡുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സംഗതിയും പിന്നെ ഒരു ബീഡുണ്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ചെയിനാണ് ആൻഡ് ഈ ചെയിനിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ചെയിനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഗോൾഡൻ ആണ് മിക്സ്ഡ് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു റിംഗ് ആണ് എന്റെ ഗുരാരപ്പാരു വലുതാണ് നോക്കൂ ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു സംഗതി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മള് ഇപ്പൊ സെൽവാസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽവാസിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അനാർക്കിളി സെൽവാസിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഒരു കമ്മലും ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി മാലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീസ് ആണിത് പിന്നെ അവസാനത്തെ മാലയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാല മാലയുണ്ട് കമ്മലും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒരു സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ കമ്മലൊരു കുഞ്ഞി സ്റ്റെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഞാൻ മാല കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഇടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഇത്ര വലിയ മാല ഇടാനായിട്ടൊന്നും പക്ഷേ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ബ്രൈഡൽ വെയറോ ആ ശരി ആ മുസ്ലിം ബ്രൈഡൽ വെയറോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനറ്റി ഇടാം ആൻഡ് അതല്ല നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിന് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ സ്റ്റെഡും കൂടി ഇടുമ്പോൾ കമ്മൽ വളരെ ചെറുതല്ലേ അപ്പൊ മാല വളരെ വലുതായാലും തരക്കെടൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ ചെയിൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ്
കാണുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇടുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇടുങ്കി മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് മുൻകൂട്ടി കാശ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിധം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിനൊന്നും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സെൽ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാശ് അടയ്ക്കണം അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ഗ്രീൻ ബോക്സിന് എന്തായാലും ഡെലിവറി ചാർജസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ഗ്രീൻ ബോക്സിന് അത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആവും പിന്നെ ബ്ലൂ ബോക്സിന് ഡെലിവറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രീൻ ബോക്സിന് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ബോക്സിന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണാം മറക്കരുത് ഈ ഐ മേക്കപ്പ് ആണ് ഗ്രീനും പിന്നെ ബ്ലാക്കും വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ണിന് വേറെ ആയിരം സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു നാല് ലിപ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്തു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് ലവ് യു ഓൾ ബൈ ഞാൻ പോണത് ഓർണ ഫാക്ടറി ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓർണ എന്തായിരുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് പോലെ എടുക്കാം അത് എഗെയിൻ ഇത് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ജീൻസ് ഇന്നലെ ഞാനിത് ജീൻസിന്റെ ടോപ്പിന്റെയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ കൊതുവിനെ ഇങ